ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೊಡಗು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಇದೀಗ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಾರತಮ್ಯ ನಡೆ ಅಂತ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕೊಡಗು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೊಡಗು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೊಂದು ರೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೆ ಕೊಡಗಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕೊಡಗು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಸರವನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಚಿವರು ಗರಂ ಆಗಿರೋದು ಅವರತನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಗರಂ ಆಗಿದ್ರು ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವರು ಗರಂ ಆಗಿರೋದು ಅವರತನವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕೊಡಗು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಮೇಶ್ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಅಂತ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಆದರು ಅದಾದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಹಣವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಾವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸವಿಸ್ತಾರದ ವರದಿಯನ್ನು ತಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದರೋ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಸಹ ಹಣವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿರೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಜನರು ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನಾದರೂ ಹಣನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರವಾಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇವತ್ತು ಅನ್ನೋಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ನನಗೂ ಅದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಬಂದಿದ್ರು ಈ ದಿವಸ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾ
ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗ್ಬಹುದು ಅದು ಕೇಳಕ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಕೇಳ ಹಣೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿ ಎಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಿ ಎಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಸಿ ಎಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಗಮನಕ್ಕೂ ತರುವಂತದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಯಾವಂದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಅದು ವಿಚಾರ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಈ ಗರಂ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಆಗುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಂತ ಸಾರಾಮಹೇಶ್ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಆಗ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿ ಆಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ